হাই এভরিবডি ওয়েলকাম টু এডি টু বিডি ডট কম আমরা পার্থক্য নিয়েছিলাম যে প্রিপোজিশানের যে পার্থক্যগুলো রয়েছে মানে দুইটা প্রিপোজিশানের যে একটা কনফিউজিং অবস্থান কিংবা মিনিং সেগুলো নিয়ে আমরা ছিলাম তো লাস্ট ক্লাসে আমরা যেগুলো জেনেছি সেগুলো নিশ্চয়ই আজকে আলোচনা করব না আমরা নতুন নতুন কিছু শিখব তো লেট স্টার্ট যেমন যদি বলি যে আমরা আগে ক্লাসে বলেছিলাম যে বাই এবং উইথ নিয়ে আলোচনা করবো তারা কি বাই ভার্সেস উইথ দুটাই অর্থ দিয়ে এটা অর্থ সাথে তো এই উইথ হবে যদি টুলস ইনস্ট্রুমেন্ট আর বাই হচ্ছে নিজে দ্য পারফর্মার বাই এবং উইথের এই পার্থক্য হচ্ছে যদি পারফর্মার নিজে কোনো কিছু করে তাহলে সেটা হচ্ছে বাই আর যদি পারফর্মার কোনো কিছু দিয়ে করে তাহলে টুলস আমরা এক সেন্টেন্সে দুটো একদম পরিষ্কার করে বলবো যে দা জব জব কি জব হ্যাজ বিন ডান হ্যাজ বিন ডান বাই মিস্টার এক্স উইথ এফ এন তার মানে মিস্টার এক্স দ্বারা মানুষ তো সে পারফর্মার মিস্টার এক্স এর মাধ্যমে এক্স দিয়ে কিন্তু সে কোনো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট কোনো একটা টুলস ইউজ করেছে কি টুলস পেন পেন দিয়ে সে কাজটি করেছে তার মানে কি এখানে ইনস্ট্রুমেন্ট কোনটা মিস্টার এক্স আমরা পিউজেশন এখন লিখব না তোমরা চিন্তা করো মিস্টার এক্সের পূর্বে একটা গ্যাপ এ পেনের পূর্বে একটা গ্যাপ তো আমরা মিস্টার এক্সের পূর্বে কী লিখবো আর এ পেনের পূর্বে কী লিখবো তার পূর্বে আমাদের মাথা রাখতে হবে যদি নিজে মানে দ্য পারফর্মার দ্য ম্যান হু পারফর্মস আর উইথ হচ্ছে টুলস যে পারফর্মার যে একটা টুল কোনো একটা যন্ত্র কোনো একটা ইনস্ট্রুমেন্টস ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে কাজটা করবে তখন উইথ মিস্টার এক্স সে কি পারফর্মার নাকি সে একটা যন্ত্র নিজেই নিশ্চয়ই আমরা এটা সহজেই বুঝে নিব যে সে পারফর্মার কারণ সে নিজে করেছে তার মানে ডান বাই মিস্টার এক্স আর কি দিয়ে করেছে কলম দিয়ে তার মানে কি উইথ কারণ টুল কিংবা ইনস্ট্রুমেন্ট সেটা আমরা বলে দিচ্ছি একটা সহজ বিষয় তাই না তো বাই এবং উইথ এটা আলোচনা শেষ আমরা কিন্তু প্রিপোজিশান নিয়ে আছি আমরা আগের ক্লাসে কয়েকটা নতুন প্রিপোজিশান শিখেছি এবং তাদের যে একটা পার্থক্য রয়েছে সেটা শিখেছি এবং আজকে আমরা প্রথমে শিখলাম বাই এবং উইথ আমরা আরও শিখব ফ এবং সিন্স ফ্রম এবং সিন্স ফিন্স এই যে ভার্সেস যে কথাটা লিখলাম এটাও নিজেও কিন্তু এক প্রিপোজিশান যেমন আমরা একটু একটু সাইডে যাচ্ছি যে ভার্সেস কথাটা বললাম ভার্সেস ভার্সেস কথাটা নিজে একটা কি অ্যাগেনস্ট ভার্সেস অ্যাগেনস্ট এগুলো কি বুঝায় বিরোধ বুঝায় বিরোধ কিন্তু কাম এই কাম বলতে বোঝায় আবার দুটো একই সাথে অবস্থান যেমন যদি বলি যে হি হ্যাট তার একটা ছিল কি ছিল এ রিডিং কাম বেডরুম তার মানে কি তার ছিল একটা রিডিং কাম বেড মানে কি একসাথে কাম হচ্ছে সহ এখানে যদি বাংলাটা বলে দিই সহ অন্য মিনিং ধরার কোনো চেষ্টা করা যাবে না এখানে এখানে হচ্ছে সহ মানে শহীদ মানে একসাথে তার মানে একটা রুম যে রুমটাতে সে লেখাপড়া করে যে রুমটাতে সে ঘুমায় এ হচ্ছে বিষয় আর এটা ভার্সেস অ্যাগেনস্ট এই দুটো বলার জন্য আমরা কিন্তু এই আলোচনা করছি এই ফরের সিন্সের সাথে কোনো পার্থক্য নেই আমরা ভার্সেস কথাটা হঠাৎ করে মনে হলো এটা আমরা জানিয়ে দিলাম এবং এর সাথে যে কাম সহ সেটা বুঝে দিলাম যে কাম যদি একসঙ্গে দুটা কিছু বুঝায় একটাই জিনিস যদি দুই কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে সেটা আমরা কাম হিসেবে ব্যবহার করতে পারি তাই না আবার কি বলতে পারি অনেকে থাকে না যে শি ইজ ইজ ফ্রেন্ড কাম কী হতে পারে 
এই মতো আমরা অনেক সময় দেখে থাকি তাই না তো এগুলো আমরা আলোচনা করব না আমরা আলোচনা সরাসরি করব কি ফ এবং সিন্স ফ মানে জন্য সিন্স মানেও জন্য ফ মানেও জন্য সিন্স মানে জন্য তাহলে পার্থক্যটা কোথায় আমরা এখানে পার্থক্যটা যেটা দেখাবো সেটা টাইম নিয়ে পার্থক্য জন্যর পার্থক্যটা দেখাবো না আমরা পার্থক্য দেখাবো টাইমের পার্থক্য আমরা পাস্ট পাস্ট না প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউ আস প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে যে স্ট্রাকচারটা সেই স্ট্রাকচারটা একবার ফলো করি একবার মনে করার চেষ্টা করো যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস স্ট্রাকচারটা কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউ স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন অর হ্যাজ বিন প্লাস ভার্ভ মেইন ভার্ভ এর বেস্ট ফর্ম সঙ্গে আইএনজি যুক্ত তারপরে অবজেক্ট যদি থাকে তো দেবো না থাকলে নেই তারপরে আমরা লিখব ফর অথবা সিন্স ফর অথবা সিন্স এ ফ অথবা সিন্সের পরে আমরা প্লাস লিখি কি টাইম এই টাইমটা কোন ধরনের টাইম হবে সেটা নির্ভর করে এই ফর বসবে না সিন্স বসবে তার উপর যদি নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট সময় বুঝায় নির্দিষ্ট সময় বুঝায় তাহলে সেন্স যদি অনির্দিষ্ট যদি অনির্দিষ্ট সময় বুঝায় তাহলে হবে ফর নির্দিষ্ট কি আর অনির্দিষ্ট কি সেটাও তো একটা বিষয় নির্দিষ্ট হচ্ছে একদম নির্দিষ্ট সময় যেমন শনিবার গত শনিবার নাকি এই শনিবার শনিবার থেকে শনিবার থেকে তাই না এটা হচ্ছে নির্দিষ্ট আর আমার নির্দিষ্ট কি যদি বলি সাতটা থেকে এই সাতটা থেকে মানে কি সরি সাত ঘন্টা সাত ঘন্টা এটা অনির্দিষ্ট কেন অনির্দিষ্ট এই সাত ঘন্টা সকালে সাত ঘন্টা বিকালে সাত ঘন্টা নাকি রাতের সাত ঘন্টা এই সাত ঘন্টা কিন্তু ক্লিয়ার না সেই কেন অনির্দিষ্ট কিন্তু শনিবার থেকে মানে শনিবার থেকে সপ্তাহে একটাই শনিবার থাকে কিন্তু সাত ঘন্টা একটা চব্বিশ দিনটাকে ভাগ করলে আমরা বেশ কয়েকটা সাত ঘন্টা পাবো কমপক্ষে তিনটা সাত ঘন্টা পাবো তাই না সেই কারণে এটা অনির্দিষ্ট আর শনিবার থেকে এটা হচ্ছে নির্দিষ্ট তার মানে একটা বিষয় আমরা সহজে বলতে পারি বাংলা যে এটা হচ্ছে ধরে যাবৎ আর সিন্স হচ্ছে হইতে বা থেকে ধরে যাব হলে ফর হইতে থেকে বোঝালে সেটা হবে সিন্স ঠিক আছে এক্সাম্পল দিলেই বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে হি হ্যাজ বিন হ্যাজ বিন কি আমরা যে সৌরকাল থেকে যেই সেন্টেন্সটা পড়ছি সেই সেন্টেন্সটা লিখবো তোমাদের সুবিধা হবে এ বুক সে একটি বই পড়ছে ফর নাকি সেন্স টু আওয়ার্স দুই ঘন্টা ধরে বইটি পড়ছে দুই ঘন্টা ধরে বইটি পড়ছে ফর নাকি সেন্স আমরা এখানে দিয়েছি ধরে যাব তার এখানে দিয়েছিলাম কি হইতে থেকে এখানে ধরে দুই ঘন্টা ধরে দুই ঘন্টা যাবৎ পড়ছে তার মানে এটা ফর এটা হবে কি ফর সেন্স নয় সেন্সের বাংলা হচ্ছে ওই হইতে বা থেকে কিন্তু এখানে হচ্ছে দুই ঘন্টা ধরে তার মানে দুই ঘন্টা সময় সে ধরে সে পড়েছে এটা অনির্দিষ্ট কেন অনির্দিষ্ট কারণ এই দুই ঘন্টা সে কখন পড়েছিল স্কুলে গিয়ে পড়েছে নাকি বাসায় গিয়ে পড়েছে সকালে পড়েছে নাকি বিকালে পড়ছে এটা কিন্তু ক্লিয়ার না সেই কারণে হবে এখানে কি ফর কারণ এটা অনির্দিষ্ট যদি সেটা আমরা নির্দিষ্ট করে দিই তাহলে কি হবে সেন্স নির্দিষ্ট বলতে সেন্স হবে আমরা আগেই বলে দিচ্ছি সেন্স হি হ্যাজ বিন রিডিং এ বুক সেন্স টেন এম তার মানে সকাল দশটা থেকে সে পড়ছে সকাল দশটা থেকে সে পড়ছে অথবা সেন্স মর্নিং ইস অথবা সেন্স মানডে মর্নিং সানডে মর্নিং অথবা অন্য কোনো সময় কিন্তু আমরা দেখ দেখাতে চেয়েছি এখানে সে সকাল থেকে পড়ছে তাহলে ফর এবং সেন্সের মধ্যে যে পার্থক্য সময়ের ক্ষেত্রে সেটা আমরা জেনে গিয়েছি ফর সেটা হচ্ছে অনির্দিষ্ট যেটা মানে দাঁড়াবে ধরে বা যাবৎ সেন্স যেটা যেটা নির্দিষ্ট সেটা এবং তার মানে দাঁড়াবে হইতে বা থেকে কিন্তু সেন্সের সাথে আর একটা ঝামেলা আছে যার সাথে তার নাম হচ্ছে ফ্রম তার নাম ফ্রম ফ্রম মানেও হইতে সেন্স মানেও হইতে থেকে আমরা আগেই বলে দিয়েছি এখানে হচ্ছে থেকে বা হইতে এখানেও থেকে বা হইতে তাহলে পার্থক্যটা কোথায় 
from মানে হইতে সিন্স মানে হইতে যদি হয় তাহলে তাতে পার্থক্যটা কোথায় যদি কোনো ফিউচার হইতে থেকে হয় তাহলে from যদি কোনো প্রেজেন্ট অথবা past যদি হইতে থেকে হয় তাহলে সেটা হবে সিন্স প্রেজেন্ট বা past প্রেজেন্ট বা past যেমন প্রেজেন্ট ছিল প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে হইতে থেকে সেখানে আমরা সিন্স দিয়েছি সেখানে কিন্তু নিশ্চয় আমরা from দেইনি কারণ मीनिंगটা কিন্তু ছিল ঠিকই যে আমরা ওই সকাল 10টা থেকে পড়ছি আমরা তো চাইলে দিতে পারতাম যে আই हैव बीन রিডিং এ বুক फ्रॉम 10 এএম তো আমরা দেইনি কেন দেইনি কারণ সেটা হইতে থেকে ঠিকই কিন্তু সেটা ফিউচার টেন্স নয় সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট টেন্সে চারটি ফরমেট যে কোন একটি ফর্ম হলেই হয়েছে তাই না past এর ক্ষেত্রেও ঠিক তাই সিন্স হবে সিন্স প্রি হিস্টোরিক্যাল এজ সে ঐতিহাসিক যুগের আগে থেকেই থেকেই সিন্স দিয়েছি ফর্ম দেইনি ফ্লাওয়ার্স ফ্লাওয়ার্স এক্সিস্ট ঠিক আছে এখানে সিন্স ফর্ম দেইনি কিন্তু ফর্ম তাহলে কখন দেব বলে দিয়েছে এখানে যে ফিউচার যদি ফিউচার টেন্স হয় তাহলে সেখানে ফর্ম দেব তো একটা এক্সাম্পল দিই আই উইল হ্যাভ বিগান টু গো দেয়ার গো দেয়ার ফ্রম ফ্রম কি ফ্রম সানডে বিগান টু গো মানে যাওয়া শুরু করিয়া থাকবো উইল হ্যাভ আ থাকবো তো সেখানে যাওয়া সে যেতে শুরু করবে কবে থেকে সানডে থেকে এই সানডে থেকে এখানে সিন্স দেয়নি এখানে কিন্তু দিয়েছি ফ্রম কারণ এখানে ক্লিয়ার যে এটা কি ফিউচার টেন্স উইল শ্যাল এগুলো যুক্ত সব সেন্টেন্সে আমরা জানি ফিউচার তো ফ্রম এবং সিন্সের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা আমরা কিন্তু জেনে গেলাম ফ্রম মানে হইতে সিন্স মানে হইতে কিন্তু পার্থক্যটা হচ্ছে ফ্রম যদি হয় সেটা হচ্ছে ফিউচার টেন্সের আর যদি সিন্স বুঝে তাহলে প্রেজেন্ট বা পাস্ট প্রেজেন্ট বা পাস্ট যদি বুঝে তাহলে সেটা সিন্স আর যদি সেটা ফিউচার বোঝা তাহলে ফ্রম তাহলে কি মনে থাকবে মনে থাকতেই হবে আবার যে বিফোর আফটার রয়েছে না বিফোর আফটার পাস্ট পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের বিফোর এবং আফটার বিফোর মানে পূর্বে আফটার মানে পরে তো বিফোর এবং আফটার এটা পার্থক্যগত পার্থক্য জানার জন্য আমাদের ফার্স্ট পারফেক্টের যে স্ট্রাকচার সেটা জানলেই কিন্তু সহজেই বোঝা যায় বিফোরের পূর্বে বিফোর মানে পূর্বে আর এই বিফোরের পূর্বে বসে হ্যাড প্লাস বি থ্রি ঠিক আছে সাবজেক্ট সাবজেক্ট বি টু আর আফটার মানে হচ্ছে পরে আর এর জন্য সাবজেক্টের পরে হ্যাড পরের দিকে বি থ্রি মানে হচ্ছে বাড়বে ফার্স্ট পার্টিসিপল ঠিক আছে এখানে হচ্ছে বি টু এখানে হচ্ছে সাবজেক্ট তার মানে স্ট্রাকচারটা একবার দেখে নিই বিফোর মানে পূর্বে আফটার মানে পরে বিষয়টা অনেক ক্লিয়ার কিন্তু এর ব্যবহারটা একটু ঝামেলাপূর্ণ হচ্ছে সাবজেক্টের পরে হ্যাড আগে নাকি সাবজেক্টের পরে বি টু মানে পাস্ট ফর্মটা আগে কোনটা আগে লিখবো যদি বিফোর বোঝায় তাহলে আগে হ্যাড যদি আফটার বোঝায় তাহলে পরে হ্যাড এই যে পরে হ্যাড ঠিক আছে বিফোর বোঝালে আগে হ্যাট আপনার বোঝালে পরে হ্যাট যেমন আমরা ছোটোকাল থেকে যে একটা সেন্টেন্স শিখেছি যে ডাক্তার আসিবার পূর্বে রুগটি মারা গেল এ মতো সেন্টেন্স হলে কোনো কিছুর আগে পরে ঘটনা যদি বোঝায় তাহলে আমরা বিফোর আফটার দিয়ে লিখবো বিফোরের আগে হ্যাট আফটারের পরে হ্যাট বিফোরের আগে হ্যাট আর হ্যাট থাকলে বারবে পাস্ট পার্টিসিপল হয়ে যায় পরে বি টু মানে পাস্ট ইন্ডিফিনিট সাবজেক্ট পড়ব আর হচ্ছে আফটার মানে পরে সাবজেক্টের পরে হ্যাট ভ্যাডের পর আমরা জানি ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল এর প্রথমটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস বি টু স্ট্রাকচারটা একই জাস্ট উল্টে গিয়েছে আফটার এবং বিফোরের ক্ষেত্রে উল্টা উল্টে বিষয় তো আমরা বিফোর আফটার জেনে গেছি আমরা আর দুইটা বিষয় জানবো তাহলে শেষ আমরা দুইটা বিষয় জানার পরে প্রিপোজিশানকে বাই বাই জানাবো তারপরে আমরা বোর্ডের কিছু আলোচনা করব। যেমন যদি বলে যে 
ahead of versus in front of ahead of versus in front of dutar orthoi samne dutai ortho samne jodi dutai ortho samne hoy tai tale parthokyo ta kothay kintu amra she shuru theke parthokyo nei kotha bolchi to parthokyo tai bole feli ehi tei samne hocche obosthan goto samne na ei samne ta hocche egiye thaka egiye thaka ar eta hocche obosthan goto obosthan goto samne এইট হচ্ছে এগিয়ে থাকা আর হচ্ছে ইন ফ্রন্ট অফ হচ্ছে সামনে অবস্থান করা যেমন যদি বলি যে দ্য ম্যান ইন ফ্রন্ট অফ মি দ্য ম্যান ইন ফ্রন্ট অফ মি ইজ এ বিজি গাই তাই না খুব ব্যস্ত মানুষ আমার যে সামনে যে লোকটা রয়েছে সেটা কিন্তু অনেক ব্যস্ত মানুষ আর যদি এহিট অফ বলি যেমন এগিয়ে থাকা যেমন দের কোম্পানি তাদের কোম্পানিটি কি ইজ এহিট অফ তার মানে এগিয়ে গেছে অনেক এগিয়ে গেছে এই টপ কাদের ক্ষেত্রে যদি বলি তাদের দেয়ার্স হিজ কোম্পানি ইজ এ হিট অফ দেয়ার্স এখানে দা কোম্পানি অফ দেম হতে পারে কিন্তু আমরা দেয়ার্স দিয়ে সেটা তাদের কোম্পানি সে বলে দিয়েছে না তার মানে দ্য কোম্পানি ইজ এ হিট অফ দেয়ার্স অথবা আওয়ার্স অথবা ইয়ার্স বেশিটা ক্লিয়ার এগিয়ে থাকা এগিয়ে থাকা মানে এখানে অবস্থান না জাস্ট এখানে উন্নতির হতে পারে উন্নতির ক্ষেত্রে মাথায় রাখবো অ্যাসিভমেন্ট হ্যাঁ আর এখানে হচ্ছে ইন ফ্রন্ট অফ অবস্থান করতে জাস্ট আমার সামনে তার সামনে আমরা ওই যে প্রথম ক্লাসে যে দেখে দিয়েছি যে কারের পূর্বে অবস্থান সেটা হচ্ছে ইন ফ্রন্ট পেশনে হচ্ছে বিহাইন্ড ঠিক এই ইন ফ্রন্টটা হচ্ছে অবস্থান ঠিক আছে তো এই হিট এবং ইন ফ্রন্টের পার্থক্যটা আমরা জেনে গেছি আমরা এবার জানবো শুধু ইন টাইম ভার্সেস অন টাইম ইন টাইম মানে যথা সময়ে অন টাইম মানেও যথা সময়ে ইন টাইম মানেও যথা সময়ে অন টাইম মানেও যথা সময়ে তাহলে পার্থক্যটা কি এই ইন টাইম হচ্ছে সময়ের পূর্বে সময়ের পূর্বে ঘটনাটা ঘটতে পারে কোনো সময়ের পূর্বে ঘটনাটা ঘটতে পারে মনে করো কোনো একটা আওয়ার নির্দিষ্ট একটা আওয়ারের পূর্বে ঘটনাটা ঘটতে পারে আর হচ্ছে অন টাইম হচ্ছে জাস্ট অ্যাকুরেট সময় জাস্ট অ্যাকুরেট সময় যদি একদম নিখুঁত সময় বুঝাই তাহলে অন যদি নিখুঁত সময় যদি নিখুঁত সময় জাস্ট ওই সময়টাই একদম যথাযথ সময় অন টাইম আর ইন টাইম ইন টাইম মানে ওই সময়ের মধ্যে সেটা শেষের দিকে নিশ্চয়ই কারণ এখানে আবার উইথিন কতটা রয়েছে উইথিন উইথিন এবং ইনের মধ্যে আবার পার্থক্য রয়েছে উইথিনটা আবার অনেক সময়ের ব্যাপ্তি বোঝাবে যে অনেক সময়ের মধ্যে গণনা করতে পারে আর এন সেটা অনেক সময়ের মধ্যে হতে পারে কিন্তু সেটা শেষের দিকে একদম এন্ড অব দ্য আওয়ার মানে ঘটনার একদম শেষের দিকে আর অন টাইম অন টাইম হচ্ছে ঘন্টার পূর্বে নয় বরঞ্চ অ্যাকুরেট যত যত সময় একদম অন টাইম ঠিক আছে যদি বলি যে হি এন্টার্ড দ্য অফিস সে অফিসে পৌঁছল অন টাইম মানে একদম নিখুঁত সময় আবার ইন টাইমও দেওয়া যায় ঠিক আছে এটা শুধুমাত্র কি বোঝাতে চেয়েছে মিনিংটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মিনিংটাই হচ্ছে এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর একটা বিষয় বলে নিই অ্যাক্রস এবং থ্রু অ্যাক্রস এবং থ্রু অ্যাক্রস মানে হচ্ছে অ্যাক্রস কোনো কিছুর উপর দিয়ে অতিবাহিত হওয়া থ্রু হচ্ছে কোনো কিছুর ভিতর দিয়ে কোনো কিছু ভিতর দিয়ে আর এটা হচ্ছে কোনো কিছুর উপর দিয়ে মানে কোনো কিছুর অন দিয়ে যদি হয় তাহলে হচ্ছে অ্যাক্রস কোনো কিছুর ইন দিয়ে হলে সেটা হচ্ছে থ্রু এটা দুটাই গতিশীল দুটাই গতিশীল একটা ইন দিয়ে একটা অন দিয়ে অন দিয়ে মানে আমরা যেন উপর দিয়ে আর ইন হচ্ছে ভিতর দিয়ে যেমন হি লুকড থ্রু দ্য থ্রু দ্য উইন্ডো আর অ্যাক্রস যদি বলে যে হি ওয়েন্ট অ্যাক্রস দ্য রোড তার মানে রোডের উপর দিয়ে আমরা যাই উপর দিয়ে তার উপর দিয়ে যাই ভিতর দিয়ে যাই না আর হচ্ছে উইন্ডো দিয়ে তাকানো কি সেটা নিশ্চয়ই ভিতর দিয়ে তাই না যদি কোনো কিছুর ভিতর দিয়ে হয় তাহলে থ্রু আর যদি উপর দিয়ে হয় অ্যাক্রস তো আমরা প্রিপোজিশানের যে পার্থক্যগত আলোচনা সেটা আমরা জেনে গেলাম থ্যাংক ইউ স্টুডেন্ট থ্যাংক ইউ অল